ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಖಿ ಸಿರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ಮಲಾಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ್ಮಲಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ್ಮಲಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಟೋಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಒಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಒಗಾಸದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಸ್ಮಲಾಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆನೆ ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕು ಉಕ್ಕು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಪನ್ನೀರು ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಲು ಒಡೆಯೋ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೆಸ್ಟು ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿನೇಗರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿನೇಗರ್ಗಿಂತ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನೇ ಬೆಸ್ಟು ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟು ಪನ್ನೀರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪನ್ನೀರು ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪನ್ನೀರು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ ಆ ಹಾಲಿನ ಏನು ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಷ್ಟೂ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಪನ್ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರಿನ ನೀರು ಅದಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ನೀರು
ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪಿಂಚಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾ ಕೇಸರಿ ದಳಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೋದಂಥ ಕುದಿಸಿ ಈ ಹಾಲು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ರಸಗುಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಬಿಟ್ಟು ಆರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಏನಿದೆ ಕರ್ಗೋ ತನಕ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಈ ಪನ್ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಸ್ಮಲಾಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ರಸಗುಲ್ಲನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡೋದು ರಸಗುಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರಸಗುಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ರಸಗುಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಸ್ಮಲಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವೋ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರ ಫಸ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 